வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டின் வரும் மல்பிளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் வரணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் கணக்கில் ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் தான் வரணும் ஸோ தேர்ட்டியை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டின் எழுதலாம் இங்கே பாசிட்டிவ் சேனக்கணில் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸும் சின்ன நம்பருக்கு வந்து மைனஸ் எழுதணும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்குது இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம என்ன டிவைட் பண்ணணும் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ மல்பிளை பண்ணி தான் தேர்ட்டி எடுத்தோம் இல்லைங்களா அப்போ டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ சிக்ஸ் பை டூ வந்து த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படியே வரும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஃபேக்டர் எழுதுவோம் இதை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு எழுதுவோங்களா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஃபேக்டர் எழுதுறோம்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதுவோம் இது வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ கிடைக்கும் இல்லைங்களா இப்போ இதை நம்ம நம்பர் லைனில் போட்டோம்னா நமக்கு எத்தனை இன்டர்வல் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்னி குவாலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கனாவே நம்ம வந்து இன்டர்வல்ஸ் பிரித்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு மூணு இன்டர்வல் கிடைக்குது இந்த மூணு இன்டர்வலுக்குள்ள நமக்கு வர வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் நம்மளோட சொல்யூஷன் எடுத்துக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்டர்வலில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எடுத்து ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் எடுத்து இந்த ப்ராடக்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த இன்டர்வல்லேருந்து எடுக்கிற அப்போ வேல்யூக்கு வந்து இது நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்குதோ அதுதான் நமக்கான சொல்யூஷனாக இருக்கும் இப்போ அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கிடச்ச மூணு இன்டர்வல்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் என்னென்ன இன்டர்வல்ஸ் கிடச்சிருக்கு மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் அண்ட் மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் பை டூ வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் அண்ட் ஃபைவ் பை டூலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் ஓகேங்களா இப்போ மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் த்ரீக்கில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுங்க அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துக்கலாமா மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ் வரும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் நெகட்டிவ் தான் வரும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டின் ஸோ மைனஸ் எயிந்த வரும் ஸோ மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த வழி இன் பிட்வீனில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுங்க ஜீரோ எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஜீரோ சப்ஸ்டி பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ப்ளஸ் தான் வரும் இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டி பண்ணிங்கனா மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நம்மளுக்கு வேறு வேல்யூ தேவையில்லை சைனை மட்டும் செக் பண்ணிங்கனா போதும் அடுத்து ஃபைவ் பை டூலேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஃபைவ் பை டூ நத்திங் பட் டூ பாயிண்ட் சம்திங் வருங்களா இப்போ நம்ம த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ த்ரீ சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ நமக்கான சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ எங்கே நெகட்டிவ் வருது நமக்கு மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் பை டூங்கிற இன்டர்வல் தான் நெகட்டிவ் வருது அதாவது இந்த 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 போர்ஷனை தான் நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் வருது சரிங்களா அப்போ இதுதான் நமக்கான சொல்யூஷன் ஆனால் இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் த்ரீயும் இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும் ஃபைவ் பை டூ இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அது ரெண்டும் இன்க்ளூட் ஆனால் தான் ஜீரோ ஆகும் இல்லைங்களா ஜீரோ ஆகிறப்ப மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ கிடைக்குது அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஃபைவ் பை டூ வரும் த ஃபோ எக்ஸ் X belongs to close interval minus 3, 5 by 2. So this is our required answer.